¿Cómo están mis queridos seguidores? Otro video más para ustedes, sí, los que están ansiosos por verme cada semana, cada día. Vamos a ver qué arrojan mis cartas, qué arroja el tarot en relación a qué a Valdivia, si sí, realmente otra acusación más de violación o simplemente otra trampa, otro engaño como lo que pasó con el video anterior que yo hice. Así que vamos a ver qué dicen las cartas, si sale lo mismo o simplemente es una trampa también o es otra cosa o es la, la cruda realidad. ¿Qué dice el tarot? Con Valdivia. Vamos a ver quién está... ¿Quién eres culpable acá? ¿Será él u otra persona? Acá hay un emperador. Hay un... Podría ser un manda más junto a otra persona que han arreglado esta situación. ¿Ya? Están arreglando todo con el fin de que mucha gente que no le guste lo que piensan de ellos, se vaya, se aleje. Como no se pudo con otra situación, acá me sale movimiento para alejarlo de todo lo que tenga que ver redes sociales, de todo lo que tenga que ver con eh, cosas de ellos. Por lo tanto, esta situación, déjenme seguir sacando cartitas para ver si algo más me arroja las cartitas. Aquí hay una traición. Esto no es tan real como muestran las cámaras. Acá me sale tradición. Cuando me sale esta cartita, esta cartita significa tres. Traición, tres de espadas. ¿Ya? Por eso está el tres de espadas que eh, obviamente están ahí las espaditas con el corazoncito ahí. Puña al lado porque lo quieren ver caer. Lo quieren ver caer. Entonces... Es una trampa también. Costó tomar esta decisión por parte de ellos. Costó bastante. Costó bastante, pero lo hicieron. Y vamos a ver si se va a saber a lo mejor este engaño o esta trampa, si se va a saber que es trampa. ¿Ya? ¿Qué dicen las cartas? ¿Se va a saber que es trampa o va a ganar la justicia de... El manda más y sus secuaces. Vamos a ver qué dice el tarot. A ver, en la justicia, lamentablemente, me da la sensación que está muy a favor del manda más. Entonces, todo lo que haga o diga él, obviamente. La justicia está protegiendo más que a las familias o a las personas, está protegiendo a ellos. Entonces me da la sensación de que va a costar que esta trampa salga a la luz, va a costar que esto, eh, al igual que el otro personaje que nombré en el video, se sepa la verdad porque comienzan, ustedes saben, cuando hay artimañas, cuando hay trampas por aquí por allá comienzan a crear desde algo hasta lo peor para que caigan personas yo no no es que sea mi opinión por si acaso chicos esto es objetivamente hablando con el tarot en lo que arroja el tarot y eso lo hago con todos mis clientes todos mis clientes yo no digo opiniones no, no digo nada de esas cosas simplemente lo que arroja el tarot y obviamente la intuición de una, porque también uno tiene intuición. Y eh, me sale que va a ser muy difícil que se sepa la verdad, porque como ellos tienen muchas trampas, muchas intrigas, hay muchas reuniones que se hacen, que hablan del tema, para formar otra cosa más, otras cosas que tienen que hablar para enfrentar esta situación. Entonces hay acuerdos, cuando me salen los de copas son acuerdos, cuando me sale la emperatriz, alguien que comanda esta situación, ¿ya? 
una mujer que comanda esta situación para poder hacer caer a estos personajes públicos. ¿Mm? Eso me sale acá en el tarot, así que va a ser difícil. Va, va, a, va a ganar en la justicia de, de, de el mandamás con sus secuaces, porque va a ser muy difícil como sacarlo. Puede haber quizás alguna, alguna reunión, quizás de algo, pero como la justicia, lamentablemente, en Chile ya, ya se compró. Ya se compró, ya con el fiscal y todo. Entonces, al final, tendrían que tener muy buen abogadísimo para eh, ayudarlos. De lo contrario, se ve súper complejo que haya, haya una solución. Y bueno, Valdivia tiene mucha rabia y enojo por esta situación. Mucha rabia. Como les dije antes en un video anterior, están haciendo campaña porque ellos me preguntan, hay algunos que no entienden muy bien la respuesta que doy y se los aclaro el, hoy día. Son trampas, son engaños, son ilusiones falsas, son igual como cuando eh, yo sé que el tarot y mucha gente no creía que este desgobierno iba a ser como es porque creían en ilusiones falsas, acá es la misma situación, eso para que entiendan. Entonces, a la larga... Eh, la justicia que tenemos ahora no es tan justicia lo que me sale en las cartas, lo que me sale en el tarot. Y me sale eh, el 7 de bastos, mucha rabia y enojo por estos personajes, porque claro, como no tienen el dinero suficiente, quizás algunos, no todos, porque imagínense, si, si tienen otras pruebas que conllevan a eso, o crean, ¿Cierto? Una parafernalia donde hay pruebas y otras pruebas por aquí y por allá. Lamentablemente, eh, quieren hacerlo caer y cuando se les pone a alguien, eh, obviamente, por ahí, aquí, entre ceja y ceja, nadie se lo saca. ¿Ya? Así que va a ser complejo, va a ser complejo que se solucione a favor de Valdivia. No, no creo que gane esta batalla va a tener pruebas súper difíciles de procesar. Vamos a ver el caso Monsalve, que ya lo hablé, que también era una trampa. Y han salido, supuestamente, que intervino en cámaras. Ahora él, que acá también pueden intervenir otros secuaces. Vamos a ver si va a tener quizás alguna protección Monsalve o si se va a solucionar este tema. No, no se soluciona nada. No está a favor de él, de nuevo, también está a favor de los otros. Por lo tanto, aquí con el colgado no se soluciona fácilmente este tema. Él es, eh, va a salir culpable de esta situación a pesar de las mentiras, de los engaños, de, de cosas que pueden mostrar en la televisión. Eh, la Rueda de la Fortuna no gira a favor de él, para nada. Me sale la Rueda de la Fortuna al revés a Monsalve. Así que lo van a castigar también, ¿ya? Vamos a ver si va a haber cambio de gabinete, como están hablando. Que están pidiendo cambio de gabinete también. Sería la última pregunta. Si tú tienes más preguntas, Altarot, tú dime. Escríbeme aquí. Y bueno, si tienes alguna duda también, me preguntas de, de lo que yo hablo. Pero ya aclaré el tema de Monsalve, que algunas tenían dudas. Y no me vengan con cosas de que, ay, no, que nada que ver. Si después, con los aciertos que ha tenido el tarot, se descubren muchas verdades. Entonces, vamos a ver si hay cambio de gabinete. Va a haber gente que lo van a cambiar, pero quizás no tan pronto, porque como que quieren resolver cosas de justicia, ¿ya?, o sea, de justicia están gastando el tiempo en este momento. Eh, va a haber una toma de decisión, van a haber reuniones, eh, van a ir votando gente para, para esta situación, pero van a alejar a algunos. Pueden haber que algunos de los... haya hay un cambio, porque me salen decisiones. Eh, y me sale que... El, los cambios no van a ser tan beneficiosos de todas maneras, ya que me sale el diablo metido, 
mentiras ocultas, engaños. Gente que no va a estar acorde al puesto, porque a la deriva también eh, se van a equivocar en las decisiones que van a cambiar. ¿ya? Y me sale acá el tema de que la justicia... Eh, Siempre van a estar pensando en qué hacer en torno a la justicia, en torno a que la justicia de Chile sea como la correcta, la mejor. Pero al final de cuentas, eh, hay una manipulación por detrás en relación a todo. Entonces, van a colocar quizás a alguien en el cargo de Monsalve, que eh, sea eh, en tema de seguridad, que sea muy similar a ellos en cuanto a personalidad muy similar a ellos en cuanto al pensar, en cuanto a tomar decisiones, en cuanto a tomar decisiones para las reglas nuevas, reglamentos nuevos, ¿ya? en cuanto a justicia, en cuanto a seguridad nacional, en cuanto a, a todo, para no tener discrepancias de ideas, no tener eh, dificultades en la toma de decisiones y tratar de que sea igualitario el pensamiento la forma de pensar y la forma de sentir y de ser, que son ellos, que son Toa, por ejemplo, que man, el manda más también, entre otros. Entonces, aquí eh, van a haber cambios, pero quizás no tan luego, quizás algunos van a comenzar a analizar, ver, ya a otros no les van a gustar las decisiones, pero aquí eh, se maneja mucho con el manda más una mujer que lo acompaña, que siempre lo he dicho, y esta mujer eh, le, le ayuda en la toma de decisiones con este gabinete. Va a haber, yo creo que van a, va a haber una mujer en especial, que quizás van a cambiar a, a Monsalve, u otros del gabinete, van a poner otras mujeres. Y que de nuevo tengan la, la, la misma línea de este grupo de personas con eh, ilusiones falsas, mentiras ocultas eh, y resultados que ellos quieren tener. ¿ya? Están hablando de que van a revisar también el tema de, de todo lo que tenga que ver con transferencias en personas. Yo lo encuentro insólito porque cómo pueden... Llegar al punto de meterse en las cuentas de las personas para ver qué transferencia hacen o que no, si es tu vida propia, particular. No debería, o sea, ya estamos viendo rasgos a nivel de mucha eh, dominación, manipulación y control sobre ustedes. Y eso se ve reflejado en la forma que se está viendo reflejado real de, de la manera política en que están trabajando. Entonces, eh, no va a haber privacidad de nada que de arroja el tarot en relación a esto. Lo encuentro insólito. ¿Qué dice el tarot? Yo sé que a lo mejor quieren ver, mucha, ellos también quieren ver todos los que han... Eh, trabajan de manera así clandestina y todo, pero eh, se están metiendo en un saco más negro porque obviamente están perjudicando la parte eh, libre, la libertad de acción de las personas también. Aquí es como que quieren... Más logros, más logros, como que quieren sacar y sacar reglas, sacar y sacar reglamentos nuevos. Entonces, lo que ellos quieren es como verse victoriosos de nuevo, repito, con el 3 de copas. Sin embargo, a esto mucha gente no le va a gustar con la torre. Pueden haber incluso gente que vaya a protestar con esta situación de que se metan en sus cuentas bancarias. Que van a encontrar que, eh, que van, a lo mejor están... También podría decirse eh, haciendo que mucha gente le dé rabia y enojo para quizás alguna protesta o algo así, porque realmente eh, se va a enfrentar y quieren enfrentar a estas personas que hacen estos negocios clandestinos eh, a la justicia. Pero a la vez 
quieren bajar la economía del país aún más porque estos grupos que no tienen a lo mejor eh, muchas, muchas reglas tan claras de su negocio eh, lamentablemente van a, van a caer por un tema de cambios en las leyes también eh, nuevos formatos y eh, replanteamientos de nuevas cosas entonces lamentablemente la estabilidad de muchas personas a nivel económico también van a caer van a caer muchos control, manipulación un cierre de ciclo un cierre de ciclo es sentirse la gente cansada y decepcionada porque se les exige más y más y más muchas cosas a nivel legal que no pueden y los negocios caen y la, la, la economía también va a caer con negocios pequeños y chicos y medianos que no tengan los, las reglas claras, precisas, concisas. ¿Ya? Bueno chicos, si les gustó, dale like, comparte este video, suscríbete al canal. Gracias por seguirme, te invito a mis terapias. Ya han habido más personas que se han integrado a mis terapias. Han estado más tranquilos a nivel de su salud mental, emocional, psicológicamente hablando. Están más tranquilos para tomar decisiones, para sacar la angustia, el estrés, la depresión de acumulación de muchas cosas que han tenido en la vida, liberarse, soltar y dejar ir. Si tú quieres ser uno de mis eh, clientes o pacientes, contáctame, acá te dejo este número. Aparte de tarot, hago eso y que les vaya súper bien en todo aspecto esta semana. Nos vemos, si Dios quiere, en otro video más para ti. Suscríbete al canal, dale like, comparte y gracias, gracias, gracias a la gente antigua y nuevos integrantes que cada día y cada semana entran en este video, en esta página, que solo hay una página, esta página oficial de Tarot. Y recuerden que voy a hacer pronto otros, eh, otros videos acerca de música, canciones, eh, obviamente hechas por mí, ¿cierto? Eh, obviamente yo la, las interpreto, entonces si te gustaría ver algún video, no te lo pierdas porque cuando lo suba, Van a saber al tiro para que te integres a esa página tan interesante que va a estar muy, muy entretenida aparte de esta. ¿Ya? Que les vaya muy bien. Bendiciones. Un abracito gigante. Ya pronto, pronto van a tener ahí novedades con todo lo nuevo, que, nuevos proyectos en mente y todo lo demás que se viene. Bendiciones. Abracito para ti. Abrazo del alma para ti. Chao, chao.